John 10, 11. I am the good shepherd. Jesus is the good shepherd. Salamat Panginoon dahil kayo ay mabuti, mabait, mapagkalinga, mapag-alaga. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kami Panginoong dalisayin, linisin, at ang aming isip ay gawin yung tahanan ng inyong mapagpalaya at mapagpalakas na diwa. Be our preacher, our teacher, O oh Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Good Shepherd. Matthew 18, 12 to 13. Ano sa palagay niyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung mawala ang isa sa mga yun? Tanong ni Jesus. Hindi ba iniiwan niya ang siyam na putsyam na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tanda ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa siyam na putsyam na hindi naligaw. Kung kayo ay naligaw na, naliligaw pa, o baka sakaling maligaw, makinig. The sheep of the Lord is a very interesting group. The 100 sheep in His example means the church, the body of believers, ang kapulungan ng mga mananampalataya. John 10, 16, I have other sheep that are not of the sheep pen. So sabi ng Panginoon, meron pa ako mga ibang members na wala sa congregation na ito. I must bring them also and they too will listen to my voice and there shall be one flock and one shepherd, one church, one God. So kailangan ang good shepherd kasi ang daming bad shepherds. Sa history, makikita natin that religion was born, many sub-religions were born and grew. But the religious system invented many man-made doctrines that even went against God's teachings. Bagamat ang pananampalataya ay nagmula sa Diyos, ang pag-usbong nito ay nagmula sa pagpapahayag ng Diyos, sa pagdaan ng panahon, sa pag-develop ng mga religion, ng kanilang mga cultures, organizations, ng kanilang mga patakaran, napakaraming naidagdag na inventong turo na hindi nagaling sa Diyos. Meron pa nga sa lungat, sa kalooban ng Diyos. Kaya ang relihiyon sa halip na makapagpalaya ay nakapaggagapos. Sa halip na magpagaan ng buhay ay nakakapagpabigat. Sa halip na katawanin ang kabaitan ng Diyos ay sumasalungat pa dito madalas. Mark 7, 6-7 Sinagot sila ni Jesus. Sinagot ni Jesus sa mga religious leaders. Mga mapagkunwari Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo nung unang panahon pa man ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakonwari lamang. Sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Si Jesus ang nagsasalita. Ang kausap niya, religious leaders of Israel, sa niya, peke kayo. Walang halaga ang pagsamba nyo kasi ang mga katuroan nyo, imbento nyo. Ang dami nyo nang idinagdag. Tapos ang dami nyong binawas. In vain do they worship me. Sabi ng Revised Standard Version. Teaching us doctrines, the precepts of men. At ang laki ng bahagi ng relihiyon imbento ng tao. Jesus wants His flock free from such bondage. Very importantly, people of God, you identify the needless sacrifices that you do in order and in obedience only to man-made doctrines. Dapat laging sinasala, sinusuri, alin ba sa sinusunod ko, alin ba sa pinagdurusahan kong sundin, ang talagang galing sa Diyos o invento lang pala ng mga tao. Examine and screen all teachings using the Jesus filter. And the Jesus filter says, lahat ng katuroan, ilagay mo sa salaan ni Jesus, yung lalampas lang sa salaan niya, ibig sabihin, sa ngayon, sa kanyang turo, sa kanyang pag-iibig, sa kanyang kabaitan, yun lang ang i-apply sa buhay, at yung iba ilagay na sa library. Reference pa misan-misan, useful kumisan, pero hindi lagi. The religious system invented many man-made doctrines that were impossible to satisfy, making religion a burden. 
For instance, Israel had the Ten Commandments and the 613 other commandments that you have to obey every day. Every day, you are bound to fail. You are set up for failure. Making you always sad, willing to make sacrifices and to bring your offerings. Making you very needy of the ministration of the priests. Forever making you kulang para laging humingi ka sa reliyon ng pangpuno. James 2.10 For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So, niya, alam niyo ba? Ang dami-dami niyong commandment. Magpakamatay kayong sundin yung marami pero may hindi kayo isang nasunod, katumbas din yun ng binrate niyo lahat. Ang ending pa rin, pag nakinig kayo sa religion, sinful kayo, kulang kayo, masama kayo, malungkot kayo, guilty kayo, under the control kayo ng blackmailing ng religion. Thus, many fail and get branded as sinners and as outsiders. Kasi pag kulang ka sa kabanalan, ititiwalag ka. Pag nagkasala ka, tatanggalin ka. Know and focus on Jesus' teachings. Kasi yun lang ang magpapalaya. Measure yourself and others by Jesus' teachings, not by the teachings of many religious doctrines that could have only been invented by men and women. The religious system invented many man-made doctrines that promoted a culture of religious cruelty and hypocrisy, self-righteousness, judgmentalism, and exclusion. Ang hilig ng Pharisaic religion mag-exclude, mag to separate themselves from the others, to think of themselves as better, and therefore not should be mixed with the others. Mahilig makiseparate. Ang relihiyon ay maraming minasama. In the process, maraming pinasama. Ang relihiyon ay maraming naibulid at ibinulid. Napaka-importante. Katulad na lang ng Pilipinas, mula nung nasakop ng Espanya, dumami ang guilt ng mga Pilipino. Sa dami ng itinuro ng relihiyon ng mga bawal, imbento lang pala nila. Do not allow religious bullies to oppress you. Sa church, sa fellowship, napakaraming religious bullies. Yung akala nila, ang galing-galing nila, ang banal-banal nila, tapos hanap sila ng hanap ng mga maususuri, mga susurot, at mapapahirapang mga makasalanan sa tingin nila. Do not be a religious bully yourself. Yung may natutunan kang konti, tapos akala mo ka na kung sinong hukom ng iba, Kala mo ka na kung sino magparusa, kung kala mo ka na kung sino magtuwid ng mga kalikuan ng mundo. Religion was perverted by people. That's why religion was corrected by God through Jesus. Kung tama na ang lahat, ba't pa ipapadala si Jesus? Ay tama na pala, desire lang yung pagod niya. Kung ang mga tao pala'y naaalagaan na, correct na ang pag-aalaga sa kanila, bakit pa kailangang ipadala si Jesus? Eh, yun naman pala, eh, hindi na siya kailangan. Ipinadala si Jesus para ituwid ang liko. Liwanagan na madilim. Itama ang mali. Palayain ang mga tao sa pagpapahirap at paggapos ng relihiyon. Kaya relihiyon ang pumatay kay Jesus eh. At hanggang ngayon, tinatangka nilang paulit-ulitin patayin si Jesus. Dahil ayaw nila ang mga tao malaya. God sent Jesus to preach heaven's true teachings. Correct religious errors. To set the religious prisoners free. To care for the lost and those victimized by religion. God sent Jesus to be the good shepherd. Because the other shepherds were very bad. Know Jesus' teachings and follow Him. Importante. Ang maghari sa buhay ng mga anak ng Diyos, Jesusness. Hindi saladness. Na pinaghalo-halong Jesus, law, tradition, religion, nakakalito na tuloy. So the sheep is composed of 100, and the 99 sheep in the story of Jesus are the insiders mga siga, 
mga astig sa loob ng relihiyon, mga bullies. At may halimbawa yan. Luke 18, 11 to 12. Ito isang kabilang ng 99. Tumayo ang parisayo na nalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba dyan, mga magnanakaw. Mandaraya, mga ngalon niya, tulad ng katabi ko. O kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ganyan ba kayo magdasal? Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako na ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking ginikita. So, praying tapos promoting judgmentalism. Ang problema dito, hindi yung mga mabubuti niyang gawa. Meron namang mabubuti eh. Ang problema, yung self-righteousness and judgmentalism of others. Hindi siya kasya na siya mabuti. Kailangan igiit niya na masama yung iba. Now, the sheep, so may 100, yun ang buo. May 99, yun yung mga siga. At merong one, the lost sheep, the outsider. Maaaring isa tayo dyan, sa isang yan. The one lost sheep is the outsider, the one who does not and cannot fit in. Ano man ang gawin niya, magpatiwatiwarik siya, magpalundag-lundag, magpagulong-gulong, hindi talaga siya swak sa standard ng mga siga sa church. Hindi talaga swak sa tradisyon. Hindi swak sa inaasahan at pinipilit ng relihiyon na maging ganun siya. Kaya siya ay lost. Siya ang hinahanap ni Jesus. Luke 15, 5-7 And when he finds the lost sheep, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Pinapangko, pinapasan, kasi alam ni Jesus na itong one na ito, sugatan. Ang sumugat dito, yung 99. Na kaya ito nawala, eh hindi dahil siya kusang umalis, itinaboy siya ng kalupitan ng 99. Then he calls his friends, sabi ng look, and neighbors together, and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. Naligaw, nawala, o iniligaw at iniwala, itinapon ng 99. Kaya mas mahal ng shepherd, kasi alam niya, yun ang api. Yun ang nakawawa. Hindi yung 99 na banal-banalan, kunwa-kunwarian, pero mapaghusga at malupit sa kapwa. Verse 7, I tell you that in the same way, Binin pa ni Jesus, ha? There will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. But of course, there's no such thing as 99 righteous persons who do not need to repent. Ang ibig sabihin eh, people who are so self-righteous, so ligaw, that they think they do not need to repent. That they do not need to be found and rescued because they are okay. This is a swipe on the 99. Napaka habdi kung tutuusin yung dating ng sinabi na to ni Jesus. Yung isang itinatakwil nyo dahil sa kabanalan nyo at siya ay less than you, yung isang ayaw nyo tanggapin dahil hindi nyo siya kamuka, siya ang hahanapin ko, papasanin ko, kasi biktima nyo siya. At mas nagbubunyi ang langit pag siya ay naalagaan na kesa sa inyong 99 na hindi nyo iniisip kailangan nyo magpaalaga Kasi ang self-righteous nyo, kala nyo okay na kayo. The one lost sheep, the outsider, is unable to satisfy the standards of the 99, not the standards of God, ha? the standards of religion. Halimbawa, Acts 15, 5-10. Nung bagong-bago ang church, una, pure na pure na mga naniniwala kay Jesus lamang ang members, and then may mga nag-members ng mga Pharisees. Maybe out of curiosity, maybe out of sincerity, or maybe out of malice. Pero nakihalo ang mga Pharisees sa mga naniniwala kay Jesus. Tapos gusto nilang ibalik ang Jesusness to Mosesness. Acts 15, 5-10 Ngunit tumayo naman ang ilang man na nampalatay ang kabilang sa pangkat ng mga Pharisees. At kanilang sinabi, 
kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hentil na sumasambalataya. Alam natin na mga hudyo lang yung nagpapatuli. Yung mga hentil, ang tatanda na nung naging Christian, gusto nitong mga parisis ipatuli pa. Sunumunod kay Moses, maging Jew muna kayo bago kayo maging Christian. Yun ang requirement nila. Kasi pinagahalo nila si Jesus at si Moses. Nagpulong ang mga apostol. At ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Yung si sulirani na paghaluin si Jesus at si Moses, sulirani na paghaluin ang grace of God through Jesus and the legality of Judaism through their laws. Suliranin talaga yun. At yun ang suliranin ng churches even now. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo niaatang sa mga mamamana ng palataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno? At hindi na naman natin na kayang pasanin. Sabi ni Pedro, bakit ginagalit yung Diyos? Alam na alam natin that all our ancestors failed in this department. Diyos sa mga laws na yan. At tayo sa buhay natin ngayon, hindi rin natin makaya. Tapos itong mga ni hindi dating hudyo, gagawin nyo pang hudyo. Papahirapan nyo rin sila tulad ng pahirap na dinanas ng ating lahi. Magiging kulang at makasalanan lang din sila. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Kulang tayo, kasi ipapataw natin sa kanila yon di kulang din sila ang ending. Matthew 23, 15. Kaya sabi ni Jesus, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Can you imagine this very sharp words from Jesus? Hindi ko lang, mga ipokre pa kayo? Pamission-mission pa kayo? Paiba-evangelism pa kayo? Tapos pag nadapuan nyo sila, gagawin nyo lang doble ang kanilang kasamaan. Kasi yung dati hindi masama sa kanila, sasabihin nyo masama. Sa dami ng mga bawal sa inyo. Yung dati nilang guilt madodoble. At kung noong araw hindi sila judgmental, tuturuan nyo sila maging judgmental, so dodoblehin nyo lang ang bigat ng buhay nila. Gagawin nyo lang silang dobleng anak ng impyerno kesa dati. Mabuti pa, huwag nyo nalang silang puntahan. Marami kasi nakukonvert ng mga tao, hindi kay Jesus eh, into their own brand of religiosity. So you stay away and get away from modern day Pharisees. Naglipa na yan. Yung iba, hindi naman talaga malisyos. Nung unang-una lang sila nakapag-Bible study o napasama sa mga mapag-Bible study mga group, akala nila yun yung standard. Kasi yun ang nakita nila sa dinapuan nila. Yun ang mga nadapuan nila, nakita lang yun nila yun sa dumapo sa kanila. And if you're going to trace this, matitrace yun lang sa konting-konting mga mission groups na ganito ang pananaw. Now the lost sheep, the outsider, is the one who gets rejected and sent away by the 99. Niligaw-ligawan ka? Sinali-sali ka, tapos nung kasala ka, sisipain ka lang pala. Di sana, huwag na. Maraming outsiders, kahit noong panahon ni Jesus, the Canaanite woman, the Levi group, the tax collectors, the sinful woman who brought the perfume, si Zacchaeus, ang dami. Sa mga encounters ni Jesus sa mga tao, ang dami laging puwera. At iisipin niyo mga kapatid, lagi yung mga puwera ang pinupuntahan. Yung possessed ng napakaraming demonyo nag iisa doon sa libingan. Tinawid pa ang lawa para puntahan. Yung babae sa Samaria sa tabi ng balon, ang tagal na kinapanayaw ng Panginoon. Yung mga puwera kasi, alam ni Jesus, hindi sila ipinupuwera ng Diyos. Ipinupuwera lang sila ng reliyon. So many people, Jesus called the lost. Luke 19.10 For the Son of Man came to seek and to save the lost. So, anong ibig sabihin ng lost? Yung nagwala, sinadya ng may katawan. Pero konti lang yun. Marami nawala. Hindi sinadyang mawala. Meron naiwala ng system. Nandun na, 
But because of misguided religiosity, na itaboy nila pa alis, lalong nalito. Hindi sina jang maiwala ng 99, pero naiwala pa rin. At meron mga sadyang iniwala. Sina jang iwala at itakwil ng 99. At marami naman binaliwala. Binasura ng 99 yung one. Ibinulid ng low-based religious judgment. Kaya sabi ni Jesus, ginagawa niyo lang silang child of hell. Di sana na brand na masama kung hindi lang dahil sa law. Hindi sana na brand na masama kung hindi minasama ng law. At lalo na hindi naman sana na brand na sinner kung hindi lang na-convert at umanib. Mas tahimik pa siya nun. And this poor person moves from the frying pan to the fire. Romans 4.15 The law brings wrath. And where there is no law, there is no transgression. Kung walang kautosan, eh di walang paglabag. So pag dinami mong utos, dadami ang paglabag. So kung puro utos, puro utos, puro sin, puro sin ang ending. Why focus on the sin and on the law when Jesus came? for us to focus on God's love and forgiveness and restoration and grace. Romans 5.13 Kung walang kautosan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. That's why pag marami mga laws, you are set up, being set up for failure. Because law brings sin, sin brings judgment, and judgment brings exclusion. Matiwalag ka, mapwera ka, mapag-usapan ka. At sabi ni Lost sa Psalm 119-176, I have strayed like a lost sheep. Seek your servant. Alam niyo kung bakit sheep ang example sa nawawala? Kasi ang mga sheep, madaling malito. Mahina ang memory. Madaling maakit ang mga damo-damo. Mga konting tubig-tubig. Tapos, pag sinunda na nila yung gusto nila, hindi na sila makabalik. So, hindi sila masama. Talaga lang madaling malito. At ito ang tingin ng langit. Doon sa mga tinatawag ng 99 na lost. Sheep sila. At dapat hanapin. At dapat alagaan. At kung pwedeng huwag nang ibalik sa 99, kasi uusigin na naman nila. Kaya itong shepherd na ito, inuwi niya sa bahay niya. iba Inalis niya doon sa fellowship ng 99, doon sa plak, iniuwi niya sa bahay niya. At yun ang gustong gawin ng ama sa atin. Through Jesus, iuwi tayo sa kanyang tahanan. Ilayo tayo sa mga umuusig na 99. The problem is, people are judged sinful by the law through Moses. And the solution is, people are justified sinless by grace through Jesus. Jesus saves from sin and from the law. Tapat malinaw yun. Pag sinasabi mo, tinatanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas, tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay, sa aking puso, tinatanggap mo yung pagpapalaya niya, tinatalikuran mo ang paggapos ng law. Tinatanggap mo yung pagtanggap niya, tinatalikuran mo yung pagtiwalag sa'yo ng mga Pharisees. Tinatanggap mo yung kautosan niya ng kapatawaran, pagpapatawad at pagmamahal. Tinatalikuran mo yung kalupitan in the name of God. Tinatalikuran mo yung kalupitan ng mga Pharisees. This is what it means to accept Jesus as Savior and Lord. Savior siya from the law and Lord mo siya para sundin mo siya at hindi yung mga kalupitan ng mga religious people. Ang sabi ng Panginoong Jesus, siya ang may sabi. John 5.45 but you do not think I will accuse you. Do not think that I will accuse you before the Father. No. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. Napakalutong, napakalinis ang linaw. Sabi ni Jesus, huwag niyong isipin na aakusahan ko kayo. Dudurudurin sa harap ng Ama. No, 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 no. Ang accuser niyo, yung law. Pero bakit sa lo kayo umaasa? Bakit siya kayo lagi susunod-sunod at bubuntot-buntot? Yan ang magpaparusa sa inyo. Ako tumarito para kayo palayain. 
I have come to set you free. I have come that they may have life and have it to the full. Now the lost sheep, the outsider, is hurt, damaged, and wounded by the 99. Yun ay kung siya ay innocent. Kumisa naman, the outsider is really weak, easily confused, and technically are lawbreakers. Meron din naman ganong lost sheep, hindi naman lahat ng lost sheep innocent. Meron din talagang lawbreaker. Therefore, siya ay guilty. So merong lost sheep na innocent, meron namang lost sheep na guilty. But in both cases, Jesus is Savior. Luke 15, 31 to 32, Innocent or guilty, love ka pa rin. Sumagot ang ama tungkol doon sa kanyang anak na gustong ipatakwil doon sa ama yung anak na naglayas pero bumalik. Sumagot ang ama, anak, naranapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit na buhay. Nawala, ngunit natagpuan. Kasi naglayas ito, naglustay. Talagang guilty. Maraming ginawang kabulastugan. Pero innocent or guilty, nung bumalik sa ama, tinanggap ng buong puso. Ayaw tanggapin ng kapatid niya. Ano kaya ang sekta ng kapatid na to? Ano? Ayaw tumanggap. Kaya sabi ng ama, ano ka ba? Dapat nating ipagdiwang ito. Naituring ng patay ang kapatid mo, umuwi, buhay. Bakit ayaw mo siyang alagaan at mahalin? Ang ipinagpipilitan mo, yung iyong lo. Na kung tutuusin, ikaw din, hindi pasado sa lona yan. Yun ang turo ni Jesus. Paulit-ulit. Huwag tayong malilito. The lost sheep, the outsider, is excluded and kicked out and left behind. Ang hilig-hilig kasi ng mga Pharisees na magtiwalag. John 9.34, sumagot sila, ipinanganak ang lubos sa makasalanan at ngayon, nais mo pa kaming turuan, sabi nila doon sa pinaghimalaan ni Jesus, at siya'y kanilang itiniwalag. Hilig, bisyo, treat ng mga Pharisees, magtiwalag. So ang tanong kapatid, lost sheep ka ba? Lost sheep ba ang mga loved ones mo? That should not be a problem. Because Jesus is the good shepherd. He saves, feeds, cares for, and protects the sheep. Kay Jesus ka na lang, sa Jesusness ka na, Huwag ka na maghanap ng iba kasi wala ka nang makikita. John 10, 7-16 Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. This is the Jesus door, the Jesus filter. Siya ang dapat daanan. Ang mga nauna sa akin ay mga magdanakaw at mga tulisan. Imagine Jesus saying this about the religious leaders. Sabi niya, ako ang totoo. Ang mga nauna sa akin ay mga magdanakaw at mga tulisan. And he was referring to the prophets, the priests, the religious leaders, not all of them, but many of them. At marami pa rin sumunod sa kanila hanggang ngayon ng mga magdanakaw at mga tulisan. Ako ang pintuan, sabi ni Jesus, hindi sila. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mula kanino? Mula sa kanila. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. You see, papasok, lalabas sa pintuan na si Jesus. You see the freedom that Jesus gives. Pumasok ka, lumabas ka, maghanap ka ng iinuman mo, kakain ng damo. Hindi ka tulad ng mga iba, ng mga religious leaders, nakatali ka na sa kanila, wala ka nang magawa pag wala silang permiso. Pati pag-ibig mo, pinapakialaman, pinangihimasukan, haba ng iyong buhok, kung gaano kababa ang iyong neckline. Lahat na. Sabi ni Jesus, papasok sila, lalabas kung anong trip nila. Kailangan masaya sila. Kailangan maginhaw ang kanilang buhay. Kailangan naluwag ang kanilang dibdib. Sabi pa niya sa verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. You cannot imagine what God wants to give you through Jesus. The good shepherd does not judge the weak, but instead empowers them. Yung babaeng huli sa akto ng sexual sin, 
Matapos siya, idil ni Jesus yung mga judgmental at nag-aalisan yung mga tao. John 8, 10-11. Woman, where are they? Yung mga gustong bubato sa kanya. Has no one condemned you? No one, sir, because of you. She said, Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go home now and live your life of sin. Nakita niyo yung payo? Umuwi ka na. Ayusin mo na yung buhay mo. Tigilan mo na yung mga kasalanan na yan na nagiging dahilan para lalo kang magkaroon ng problema. Ayusin mo yan. But I don't condemn you. Uwi na. What a nice shepherd. Walang sumbat, walang tuos, walang paninisi. Sabi lang, tigilan mo na yan at umuwi ka na. Romans 14, to 4 God has accepted them. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Sabi lahat ng tao, likha ng Diyos. Diyos lamang ang amo natin. At tayo ay pinatatayo, pinatitindig, binubuhay ng ating Diyos. Kaya ng Diyos gawin yon, At yun ang kanyang ginagawa. The Lord finds and enables the one that the 99 lose and even disable. The good shepherd accepts the weak sheep. Hindi mo kailangang itago ang iyong kahinaan. Hindi mo kailangang ipagkaila. Romans 14.13 tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. At huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. So, alam nyo, iba-iba kasi ng paniniwala, iba-iba ng pananaw, may mahina, may malakas. Huwag niyong pagtalunan yan. May naniniwalang maari siyang kumain ng anuman. Malakas ang pananalig sa all-inclusive grace of God. Malaki at malawak ang mundo niya kasi sa kanyang paniniwala, pwede niyang kain kahit ano. Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Sabi nila, ah, bawal lang mag-enjoy, bawal lang karne, bawal lahat magagalit ang Diyos. Ito lang kakainin ko. Therefore, legalistic sila, maliit at ang makidid ang mundo nila, pero pareho lang silang mahal ng Diyos. Sabi niya, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman at ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang ng taong kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. In other words, sa niya, kanya-kanyang trip lang yan. Gusto niya maging vegetarian, haya eh. Gusto niya laging eat all you can, hayaan. Physical lang yan. Walang kinalaman yan sa inyong kaluluwa. No? It's too much ado about nothing. Pagtatalo to ko sa mga pagkain, yung nang napakatanda ng problema kung pwedeng kumain ng puto kung walang dinugan. Yung pwede ko mang kainin ito, sabi nito, hayaan mo siya kung ano gusto niyong kainin. Sabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. But you know, Judaism makes a big deal of food. Kaya may mga bisita ka kumis na wala ka na maihain sa dami ng bawal sa kanya. Ma, bakit hindi ka nalang sa bahay mo? Pumuputa ka sa akin sa dami kong problema sa hindi mo kayang kainin, hindi mo pwedeng kainin. Sesarban mo ng malaking laki. Para mong nilagyan ng lason at granada, pinapakain mo nga ng marami, magre-reklamo pa. Diba? Ang daming taong napakahirap kasama. Kasi ang dami nilang laws sa buhay. Kanya-kanyang stand, sabi ng Romans, walang iniwawalay, pinupwera at itinatakwil dahil sa mga stand na ganyan. Sa laki ng langit, mga kapatid, tatama ka kahit saan ka pumukol. Sa laki ng langit, saan ka mang pumunta, nakasilong ka pa rin. May mga tao ang lapad-lapad ng kalsada, doon lang sila dumadaan sa guhit na puti sa gitna. Eh, ang lapad naman. Pero sabi pa ng Romans, hayaan mo, eh, yung trip niya eh. Kanya-kanya kayo dyan. Pero magmahalang kayo. Love one another accept one another, tolerate one another. The good shepherd knows, chooses, and welcomes the outcast sheep. Luke 19.7 Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan kasi pumunta si Jesus sa bahay ni Zacchaeus and known and branded yun as sinner. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. 
sabi nila. Alam ibig niya sabihin niyan? Kung sa kanila lang, talagang puwera si Zacchaeus. Pero nagpunta si Jesus sa Jericho, kung saan wala pang propetang nagpunta para pumunta sa bahay na isang outcast na si Zacchaeus. Sa shepherd mo, puwera ka ba? Kung pinupuwera ka, eh ba't ka susunod-sunod dyan? Importante mag-isip. Si Jesus ang good shepherd. Jeremiah 23, 1-4 Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang sabi ni Yahweh. Ipinapangalat ninyo at pinagtatabuyan ang aking kawan. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Sabi ng Diyos, pambihira kayo mga religious leaders, wala kayong ginawa kundi itaboy yung mga anak ko, pahirapan, ipuwera, usigin, expired na kayo. Pipili ako, hihirang ako ng gagawa ng gusto ko. Yun ay magmamahal, magmamalasakit, mga ngalaga. And this is Jesus. And everyone else in the Jesusness mission. Jeremiah 50, 6-7 Ang aking bayan ay parang tupang ligaw sapagat pinababayaan sila ng kanila mga pastol. Kaya lumalayo sila at tumatakbo papunta sa kabundukan. Tinatahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kanilang kulungan o sa kanilang bakuran. Nila pa sila ng mga nakatagpo sa kanila. Can you imagine the picture of people being driven out of organized, centralized, official religion? Tumataka sila sa mga kalupitan ng mga religious leaders at dahil doon, nilalapa sila ng mga ibang fake religions. Nilalapa sila ng kung ano-ano mga isms and philosophies and ideologies na wala kasi silang masilungan. Lalo lang silang na-expose sa danger dahil sa pagtataboy sa kanila. God understands and is compassionate for the lost, the outcast, yung nasaktan, yung nadala at lumayo. Galatians 5, 4 to 5. But when the time had fully come, di ba sabi, pipili ako na mag-aalaga talaga. But when the time had fully come, God sent forth His Son, born under the law, to redeem those who are under the law. Isinilang siya sa ilalim ng mga batas para kasama siya ng mga natatali sa batas para mahakot niya palabas yung mga nakatali doon. Pinilalaya na sa law, nagsisiksik pa sa law yung iba. Parang humahanap talaga ng sakit ng katawan. John 1.14 The Word became a human being and lived here with us. Referring to Jesus. We saw His true glory the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Sabi niya, alam niyo yung lingid sa atin na kabutihan ng Diyos. Yung ipinagkait sa atin na pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya lahat sa pamamagitan ni Jesus. Wala pang nagpakilala ng tama sa Ama, kaya ipinadala ang anak, and through Him, we get to know all the kindness and all the love and all the goodness of the Father being misrepresented by legalistic and cruel religiosity. Jesus, the good shepherd, replaces the bad, the unkind, the bigoted shepherd with himself. Sabi niya, ako na lang ang magiging shepherd kasi hindi niyo ginagawa ang tama. Kaya sabi niya sa John 14.6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Hindi kayo makakasumpong ng kapahingahan, kapayapaan, pagmamahal ng Diyos, kung hindi nyo yan gagawin through me, sabi ni Jesus. Kilalanin at lapitan ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Huwag padaya. Pag-aralan ang sur- suriin ang lahat ng pinaniniwalaan, lalo na yung nagsasakripisyo ka para mo lang sundin. Suriin, padaanin sa Jesus filter because Jesus wants you free. Huwag paapi huwag pailalim at pasakop do sa 99 bullies and never be a bully yourself. 
Kung ikaw ay nakagraduate na to a high level of holiness, pasalamat ka sa Diyos. Pero huwag mong laitin at tapakan yung mga mas mababa kaysa sa'yo, sa iyong tingin. Do a Jesus. Set yourself free. Be an agent of freedom for others. And celebrate your freedom, your love that you receive through God. In return, be loving. Be good. Because this is the only way we repay God. Salamat pong ang Panginoon namin. Salamat because your son Jesus is the good shepherd. Siya ang gusto naming sundan at siya ang gusto naming ipamuhay. Nawa Panginoon, sa pagtanaw namin ng utang na loob, sa pagpapalaya, pagmamahal at pag-ibig mo sa amin, ito ay makita sa aming pag-ulit ng mga ginagawa ni Jesus sa amin, sa aming kapwa. Maging mabuti rin kami, maibigin, mapagpatawad, mapagtanggap, supportive of our brothers and sisters. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga personal application nito sa ating-ating mga buhay.